الرحمة നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷമുള്ള ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് കാരണം റെഡി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ജൈത്ര യാത്രയിൽ വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഇത് എന്നത് കാരണം പത്ത് വർഷം തികയുകയാണ് ആ ഒരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നിലകൊള്ളുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രമാത്രം ടെക്നോളജി ഒന്നും വളർന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സന്ദർഭമാണ് കാരണം ഐ ഒ എസും ആൻഡ്രോയിഡും ഒന്നും നമ്മളിലേക്ക് അത്ര സജീവമായിട്ട് എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സമയത്താണ് ഇത് തുടങ്ങിയത് എന്നത് അന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് റേഡിയോ എന്നുള്ള നിലക്കായിരുന്നു റേഡിയോ ഇസ്ലാമിന്റെ തുടക്കം അതെ അതെ റേഡിയോ ഇസ്ലാമിലെ വൈവിധ്യങ്ങളായ പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ആളുകളെ ഈ റേഡിയോ ഇസ്ലാമിന്റെ ശ്രോതാക്കളായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് അത് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇതുവരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളെയും അതേപോലെ തന്നെ പദ്ധതികളെയും നെഞ്ചോട് ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു പറ്റം ശ്രോതാക്കൾ നമുക്കുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം അത് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ വിർച്വൽ കോൺക്ലേവ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാൻഡ് പ്രോഗ്രാമിൽ പോലും അത്തരത്തിലുള്ള റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പത്താം വാർഷികത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ വെർച്വൽ കോൺക്ലേവ് സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതിനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കാനിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാം നൽകിയിട്ടുള്ള പിന്തുണയാണ് നമ്മുടെ ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള അതിഥികൾ പ്രതിഭകൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ് തീർച്ചയായും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏറ്റവും നല്ല ഒരു നിമിഷമായിരിക്കും അനുഭവമായിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ നടത്താൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലോക മലയാളികൾക്കിടയിൽ ധാർമ്മിക സന്ദേശങ്ങളിലൂടെ ഹൃദ്യമായ കേൾവിയുടെ വിരുന്നൊരുക്കിയ റേഡിയോ ഇസ്ലാം അതിന്റെ കർമ്മവീതിയിൽ പത്തു വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് പുതുലോകത്ത് പുതിയ മാറ്റങ്ങളുടെ വഴികൾ തേടി റേഡിയോ ഇസ്ലാം അതിന്റെ ജൈത്രയാത്ര തുടരുകയാണ് ഇസ്ലാഹിന്റെ പുതുവഴികളിലൂടെ ഒരു ദശകം പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഈ അഭിമാന വേളയിൽ റേഡിയോ ഇസ്ലാം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ വിർച്വൽ കോൺക്ലൈവ് ഈ അന്താരാഷ്ട്ര സംഘമത്തിലേക്ക് താങ്കളെയും കുടുംബത്തെയും സ്നേഹപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു റേഡിയോ ഇസ്ലാം ഇന്റർനാഷണൽ വിർച്വൽ കോൺക്ലൈവ് അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്തുള്ള റേഡിയോ ഇസ്ലാം ഇന്റർനാഷണൽ വിർച്വൽ കോൺക്ലൈവ് ധർമ്മപാഠങ്ങളുടെ ദശാബ്ദ മുദ്ര നന്മയുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ മാലോകരിലേക്ക് പകർന്നു നൽകിയ പത്ത് വർഷങ്ങൾ റേഡിയോ ഇസ്ലാം അതിൻ്റെ ദൗത്യ നിർവഹണവുമായി മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് സന്തോഷകരമായ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ റേഡിയോ ഇസ്ലാം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ വെർച്വൽ കോൺക്ലൈവിലേക്ക് ഏവരെയും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര അതിഥികൾ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ കൊച്ചുമിടുക്കരായ വിവിധ വിദ്യാർത്ഥികൾ റേഡിയോ ഇസ്ലാമിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിരവധി വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ വിഭവങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ വെർച്വൽ കോൺക്ലൈവ് വ്യത്യസ്തമാവുകയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതമരളുകയാണ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ കൊച്ചുകുട്ടികളിലേക്കും യുവജനങ്ങളിലേക്കും സഹോദരിമാരിലേക്കും പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും ഇങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലയിലുള്ള ആളുകളിലേക്കും ആത്മീയ ഊർജം പകർന്ന സാംസ്കാരിക ബോധം നൽകിയ സാമൂഹ്യ ബോധം സാധ്യമാക്കിയ റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ വെർച്വൽ കോൺക്ലൈവും വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമായി മാറുകയാണ് ഈ സന്തോഷകരമായ മുഹൂർത്തത്തിൽ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സി ഇ ഒ ബഹുമാന്യനായ ഫൈസൽ നന്മണ്ണ അദ്ദേഹത്തെ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അസ്സാമു അലൈക്കും വറഹമുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു അലഹദുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അല റസൂൽ അമീൻ വല അലിഹി വസഹബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാബാദ് ലക്ഷക്കണക്കിന് മലയാളികൾക്ക് ധാർമ്മിക സന്ദേശങ്ങളുടെ ഹൃദ്യമായ കേൾവിയുടെ വിരുന്നൊരുക്കിയ റേഡിയോ ഇസ്ലാം അതിൻ്റെ കർമ്മപഥത്തിൽ പത്ത് വർഷം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് അൽഹമ്ദുലില്ല ഇസ്ലാമിക സന്ദേശങ്ങളെ 
പ്രമാണത്തിൻ്റെ പിൻബലത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ റേഡിയോ ഇസ്ലാം വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലും അതിൻ്റെ സന്താപത്തിലും ഇതിനെ നെഞ്ചേറ്റിയിരിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ശ്രോതാക്കളും ഇതിൻ്റെ അഭ്യുദകാംക്ഷികളുമാണ് റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യം ഒരുപാട് മഹാന്മാരുടെ ത്യാഗോജ്ജ്വലമായ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഹൃദ്യമായ കേൾവിയുടെ ഒരു വിരുന്നൊരുക്കാൻ സാധിച്ചത് ധൈഷണികമായ നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന അബുബക്കർക്കാരൊക്കൊന്ന് റേഡിയോ ഇസ്ലാമിനെ ഊണിലും ഉറക്കിലും നെഞ്ചേറ്റിയിരുന്ന മരണപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആത്മസുഹൃത്ത് ഫഹീം കൊച്ചി നാഥ ഇവരുടെ കബരിടം നീ വിശാലമാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അമേരിക്ക ബ്രിട്ടൻ തുടങ്ങിയ നൂറുകണക്കിന് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ് റേഡിയോ ഇസ്ലാം ഇന്ന് ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് പുതിയ രൂപത്തിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങളോടുകൂടി റേഡിയോ ഇസ്ലാം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളിതിനെ സ്വീകരിക്കുമെന്നറിയാം പ്രത്യേകമായി സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് നിരന്തരമായി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇതിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ഇതിനു വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി അധ്വാനിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇതിന് സാമ്പത്തികമായി സഹായം നൽകിയവർ ശാരീരികമായിട്ട് സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും പ്രതിഫലത്തിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇതിൻ്റെ പുരോഗതിയിൽ നിങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടാവണമെന്നുള്ളതാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലക്ക് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഈ കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് വിജ്ഞാനങ്ങളുടെ ഒരു സദ്യ തന്നെ ഒരുക്കാൻ റേഡിയോ ഇസ്ലാമിന് സാധിച്ചു ഇനി എന്ത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് വീടകങ്ങളിൽ അടഞ്ഞു കിടന്ന കുടുംബത്തിന് ഇനി എന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് റേഡിയോ ഇസ്ലാം എന്നായിരുന്നു മറുപടി അത് നൽകിയിരിക്കുന്ന വിജ്ഞാന സദ്യ നമ്മളേറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് മാത്രം ഏതാണ്ട് ചുരുങ്ങിയ മാസം മാത്രം പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ആളുകളാണ് റേഡിയോ ഇസ്ലാം ശ്രവിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്കേറെ അഭിമാനം നൽകുന്ന സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഏതായിരുന്നാലും സുദീർഘമായി സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല റേഡിയോ ഇസ്ലാമിനെ നെഞ്ചേറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് സർവാധിനാഥനായ നാഥൻ ഇത് നമ്മൾ ഇത് സ്വീകരിക്കുകയും ഇതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വാഹ്റുദ്വാന അനിൽ അഹമ്മദുല്ലാ ഹർബിൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്ത റേഡിയോ ഇസ്ലാം സി ഇ ഒ ബഹുമാന്യനായ ഫൈസൽ നന്മണ്ടയാണ് നമ്മളോട് ഇതുവരെ സംസാരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരത്തിൽ നിന്നും റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തിനെക്കുറിച്ചും ചരിത്രത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായും രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മുതലുള്ള ഇങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് റേഡിയോ ഇസ്ലാം കടന്നുപോയിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇത്രമാത്രം ടെക്നോളജിയൊന്നും വളർന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്ര വലിയൊരു പദ്ധതിക്ക് അന്ന് തുടക്കം കുറിച്ച ആളുകൾക്ക് സാധിച്ചു എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ അന്നത്തെ തുടക്കത്തിലുള്ള പ്രവർത്തകർ എത്രമാത്രം ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടിയാണ് ഇതിനെ കണ്ടത് എന്നതുകൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പത്താമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ആ ആളുകളോട് ഈ റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ോട് നാം തീർച്ചയായും കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് തുടങ്ങി വെച്ച ഈ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് റേഡിയോ ഇസ്ലാം എന്ന ഈ ആശയം കൊണ്ടുവരികയും ഒരുപാട് കാലമായി റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജിസാർ ഇട്ടോളിയെ നാം ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ റേഡിയോ ഇസ്ലാമിന് പിന്നിലുണ്ട് എന്നത് ഏറെ സന്തോഷകരമായ കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത് ലോക പണ്ഡിതനും ചിന്തകനുമായ ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഓഫ് മുസ്ലിം സ്കോളേഴ്സ് സെക്രട്ടറി ജനറലുമായ അലി അൽ ഖർദാഖിയാണ് ഷേഖ് ഡോക്ടർ അലി മുഹയുദ്ദീൻ അലി അൽ ഖർദാഖി വാസ് ബോൺ ഇൻ ഖർദാഖ് ഇൻ ഖുർദിസ്ഥാൻ ഇറാഖ് ഇൻ നൈൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നൈൻ ഹി റിസീവ്ഡ് ഹിസ് പി എച്ച് ഡി വിത്ത് ഓണേഴ്സ് ഇൻ ഷെരിയ ആൻഡ് ലോ ഫ്രം അൽ അസ്ഹർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ദ ഫീൽഡ് കോൺട്രാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ നൈൻറ്റീൻ എയ്റ്റി
insurance companies in the Persian Gulf and the world. He has published more than 30 books and 100 academic papers. He was awarded the State Incentive Award in Islamic Comparative Jurisprudence by the state of Qatar and received the Medal of Pride by the Religious Administration and the Council of Muftis in Russia. On the auspicious occasion, we welcome our esteemed guest, Sheikh Dr. Ali Muhyiddin Ali Al Qardaghi, for inaugurating Radio Islam International Virtual Conclave. Bismillah ar Rahman ar Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wal Aqibatu Lil Muttaqeen. Wa Salatu wa Salamu ala al Mabruthi Rahmatan Lil Alameen. Wa ala Alihi wa Sahbih. Wa man tabi'a hudahu ila yomi al-Din. Ikhwati al-Kiram. Akhawati al-Karimat. Uhayyikum jami'an. بتحية من عند الله مباركة طيبة وهي تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يشرفني أن أقدم إلى حضراتكم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة دعوة هي رسالة الأنبياء والمرسلين ورسالة العلماء والمصلحين بل إن العلماء بما أنهم ورثة الأنبياء يجب عليهم أن يقوموا بواجب الدعوة في كل مجالات الحياة وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله الكرام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى فقال سبحانه ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ثم قال رسول صلى الله عليه وسلم بأمر من الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني من المسلمين أربع كلمات أساسية مهمة جدا للداعية الأمر الأول البصيرة والبصيرة تعني العلم والمعرفة والتجربة والاستفادة من تجارب الآخرين الأمر الثاني الحكمة أن يضع الإنسان ما يريد أن يقوله في محله وفي موقعه وأن يستفيد كذلك وأن يستثمر نجاحات الآخرين في نجاحاته والأمر الثالث الموعظة أي كل ما يؤثر في قلوب الناس من خلال الأمثلة من خلال القصص من خلال التمثيليات الهادفة من خلال جميع الوسائل المؤثرة التي تكسب العاطفة الأمر الرابع الحوار والجدال مع الآخرين بالتي هي أحسن وكلمة بالتي هي أحسن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بأن على الدعاة أن يبحثوا عن كل شيء ليس حسنا فقط وإنما أحسن وأفضل الطرق المتداولة فهم يسعون للأحسنية المطلقة فلذلك دعوتنا لشبابنا وشيوخنا وبناتنا وشاباتنا وأخواتنا لهذا الجانب العلمي للجانب العملي هو من أفضل أنواع الدعوات إلى الله سبحانه وتعالى يقول رب العالمين ادفع بالتي هي أحسن واجه وقابل بما هو أحسن كما بين الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان في وصف المؤمنين حينما قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سلمون هذا هو ومن خلال قدوته يكون مؤثرا ليس هناك كما يقول علماء النفس شيء أفضل من, القدو من الدعوة بالقدوة بالقدوة الحسنة معظم الذين أسلموا وأنا التقيت بهم مثل الأستاذ جارودي والتقيت به ودعوته في بيتي وقدمته في محاضرات وحينما تحدثت عن سبب سألته عن سبب إسلامه قال 
كان هناك قدوة حسنة كان قصة لطيفة جدا لا يسع المجال لذكرها فلذلك إخوة الكرام وإخوة الدعاة هذا طلبي منكم أن تكونوا مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم مقتدين بسيدنا إبراهيم في التضحية وبالرسول صلى الله عليه وسلم في الرحمة والحكمة والموعظة الحسنة وبأيوب في الصبر والتحمل وبالدعاة في الذين تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذه القدوة مهمة جدا جدا فلذلك أنصحكم وفي ختام كلمتي لا يسعني إلا أن أشكر الله سبحانه وتعالى أولا على نعمة الدعوة ثم بعد ذلك أشكر إخواني في راديو إسلام على جهودهم المباركة على جهودهم الطيبة على دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى باللغة المليبارية في عموم الهند وفي غيرها وفي العالم أجمع فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم للمزيد وأن يتحول راديو إسلام إلى راديو إن شاء الله للدعوة إلى الله بمعظم اللغات الحية في العالم ليكون لهم شرف ما وصف الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بارك الله فيكم وجمعنا الله وإياكم مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم سيد الدعاة وإنني اليوم سعيد جدا بتدشين المرحلة الثانية لراديو إسلام أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفق القائمين على هذه المؤسسة الإعلامية الطيبة أن يوفقهم للمزيد وأن يبارك في أعمالهم وأن يجعل في هذه الأعمال الخير والبركة لجميع المسلمين بل بل ولغيرهم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you sir International Virtual Conclavil Ini Radio Islam Inde Pudhiya Logo Ningal Kai Samarpika Gaya ഇനി പുതിയ മുഖമാണ് ക്രിയാത്മകമായ ചുവടുവെപ്പുകളുമായി റേഡിയോ ഇസ്ലാം അതിൻ്റെ ജൈത്രയാത്ര തുടരുകയാണ് വ്യത്യസ്തമായ പരിപാടികളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ വെർച്വൽ കോൺക്ലൈവ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇനി നമ്മളിലേക്ക് മറ്റൊരു കൊച്ചുമിടുക്കൻ അതിഥിയായി എത്തുകയാണ് മിഷാൽ നിലമ്പൂർ ഗാനരംഗത്ത് സജീവ ഇടപെടലുകളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഈ കൊച്ചുമുടുക്കനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം മിഷാൽ സ്വാഗതം റേഡിയോ ഇസ്ലാമിലേക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ സുഖം ഹാപ്പിയാണ് ഓക്കെ വിശാൽ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോ എയ്ത്തിലാണ് എയ്ത്തിലാണ് ഒരുപാട് പാട്ടുകളൊക്കെ പാടി ഇങ്ങനെ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ വളരെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഗായകനാണ് മിഷാൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഭകൾ നമുക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷകളാണ് നൽകുന്നത് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല പാട്ടുകൾ മിഷാൽ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട് മിഷാലിനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടാം അല്ലേ മിഷാലിൻ്റെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയാണുള്ളത് വീട്ടിൽ ഉമ്മുണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പ ഗൾഫിലാണ് രണ്ടി താത്തമാരുണ്ട് വളരെ ചെറിയ പ്രായം മുതൽക്ക് തന്നെ മിഷാൽ പാട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലേ അതെ ആറ് വയസ്സ് ആറ് വയസ്സിൽ മാഷാള്ള അപ്പം മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്ര പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ടാവും പാട്ടുകൾ മിഷാൽ പാടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല സന്ദേശങ്ങൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് കൈമാറാൻ മിഷാലിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നർത്ഥം കൂട്ടുകാരും സ്കൂളിലൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ടാണോ ലഭിക്കുന്നത
ഓക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ നിശാൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊരു നല്ല വിഭവവുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ റേഡിയോ ഇസ്ലാമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഗാനമാണ് നിശാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പാടുന്നത് ആ പാട്ട് രചിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫൈസൽ നന്മണ്ടയാണ് ൾക്കർമ്മപാതയിൽ നീങ്ങിടുവാനായി സത്യമറിഞ്ഞിടേണം ഇലാഹിൻ സന്മാർഗം പുൽകിടേണം അറിവിൻ വിരുന്നേകി അതിവേഗം മുന്നിൽ ആഹതായനാഥൻ്റെ കനിവാല ഞങ്ങൾ സൽക്കർമ്മപാതയിൽ നീങ്ങിടുവാനായി സത്യമറിഞ്ഞിടേണം ഇലാഹിൻ സന്മാർഗം പുൽകിടേണം ധാർമ്മിക കാരണം മുഴക്കി നാമന്ന് ധർമ്മപാഠങ്ങളാൽ ദശാബ്ദിയിൽ ശുക്രോതി ഞങ്ങൾ സ്തുതിയേകി നിന്നിൽ ശുക്രോതി ഞങ്ങൾ സ്തുതിയേകി നിന്നിൽ കരുത്തോടെ നീങ്ങാൻ തുണയേകുനാഥ അറിവിൻ വിരുന്നേകി അതിവേഗമുന്നിൽ അഹതായനാഥൻ്റെ കനിവാല ഞങ്ങൾ സൽക്കർമ്മപാതയിൽ നീങ്ങിടുവാനായി സത്യമറിഞ്ഞിടേണം ഇലാഹിൻ സന്മാർഗം പുൽകിടേണം മഷാല്ലാ മിഷാൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് മിഷാൽ ഈ ഗാനത്തിൽ റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ജൈത്ര യാത്രയാണ് മിഷാൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ തീർച്ചയായും ഈ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടയിൽ ഒരുപാട് ആളുകളിലേക്ക് നന്മയുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറിയ റേഡിയോ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് മനോഹരമായിട്ട് മിഷാൽ ഒരു പാട്ട് പാടി വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് തീർച്ചയായും മിഷാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണണം പുതിയ പുതിയ പാട്ടുകളും വിഭവങ്ങളും ഒക്കെ ആയി ഉന്നതിയിൽ എത്താൻ മിഷാലിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വളരെയധികം സന്തോഷം ഇനി നാം ചില അതിഥികളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ വെർച്വൽ കോൺക്ലൈവിന് ആശംസകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ സജീവ സാന്നിധ്യം പണക്കാട് സയ്യിദ് മുനവർ അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അസ്സാമലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തുമില്ല വസ്സലാത്തു വസ്സലാം അല സയ്യിദ് മുസലീന വല അലഹി വസാഹബി അജ്മാൻ അമ്മബാദ് ബഹുമാനരായ നേതാക്കളെ സുഹൃത്തുക്കളെ റേഡിയോ ഇസ്ലാം മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി വന്ന ഇസ്ലാമിക് റേഡിയോ ആണ് റേഡിയോ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിക വിഷയങ്ങൾ അധിഷ്ഠിതമായി പുറത്ത് വന്ന തുടക്കം കുറിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലക്ക് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തോളമായി ഒരു വലിയ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ അവർക്ക് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞത് വേറെ വ്യത്യസ്തവും ചിന്തോദീപവുമായ സന്ദേശങ്ങളും ആനുകാലിക ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് നാം ചെയ്യേണ്ട ധർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ബോധവൽക്കരണമൊക്കെയാണ് അതിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഏറെ സന്തോഷകരമാണ് ഇതിൻ്റെ പത്ത് വർഷം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഈ വാർഷിക സമയത്ത് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺക്ലേവ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് ലോകതലത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ ഖത്തറിലെ അലി കറാദി പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് സംബന്ധിക്കുന്ന ഈ ഒരു ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കാൻ സാധിച്ചതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇതിൻ്റെ ആപ്പ് റീലോഞ്ചിങ്ങും ലോഗോ പ്രഭാഷണവും നടക്കുന്നു എന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചു 
ഈയൊരു നല്ല ഉദ്യമത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സംരംഭകരെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് റേഡിയോ ഇസ്ലാം ഇത്രയധികം സ്വീകാര്യമായത് എന്നുള്ളത് നാം ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ലോകത്ത് ഉടനീളം വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മേഖലയാണ് റേഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഗുണപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് മീഡിയയുടെ എത്തിക്സുകൾ മാറി ഇന്ന് സർവൈവലിന് വേണ്ടി മീഡിയകളെ മീഡിയകൾ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അതിനു വേണ്ടി മീഡിയ എത്തിക്സും വാല്യൂസും ഒക്കെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാധ്യമങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുന്നു അവിടെയാണ് റേഡിയോ ഇസ്ലാം പോലുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ എത്തിക്സ് കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പരിചിതമായ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ദീനി പ്രബോ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടിയും ആളുകളെ നേരായ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയൊക്കെയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർത്തും ഇതൊരു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അനിവാര്യമായൊരു സംരംഭമാണ് ഇതിനെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ നേരുന്ന അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനം ഒരു സ്വലേഹായമിലായി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ഭാഗങ്ങളും നേരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വബർക്കാത്തു പാണക്കാട് മുനവ്വറലി തങ്ങളാണ് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് റെഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഓരോ വളർച്ചയിലും പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പിന്തുണകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് റെഡിയോ ഇസ്ലാമിന് മികച്ച ഒരു സ്റ്റുഡിയോ സംവിധാനിക്കുന്നതിൽ ഫോക്കസ് സൗദിയുടെ പിന്തുണ ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുകയാണ് റെഡിയോ ഇസ്ലാമിനെ ഇത്ര വ്യവസ്ഥാപിതമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ കൃത്യമായ പിന്തുണകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകമായി നാഥനോട് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇൻ്റർനാഷണൽ വെർച്വൽ കോൺക്ലേവിൽ നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയാണ് സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വവും എഴുത്തുകാരനുമായ ഡോക്ടർ എൻ പി ഹാഫിസ് മുഹമ്മദ് അസ്സാം വലൈക്കും റേഡിയോ ഇസ്ലാമിസ കണ്ടക്ടിംഗ് എ വിർച്വൽ കോൺക്ലൈവ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിങ് ഓഫ് ന്യൂ ലോഗോ ആൻഡ് ന്യൂ ആപ്പ് എ പേഴ്സൺ ലൈക്ക് റിനൗണ്ട് പ്രൊഫസർ ഷെയ്ഖ് അലി ഗർഭാഗി ഈസ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്രിയമുള്ളവരെ റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ സംരംഭം ഇതോടുകൂടെ പ്രോദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് നവീനമായ സാങ്കേതികവിദ്യയെ അത് സ്വരൂപിച്ചിരിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഒരു പുതിയ മുഖവും റേഡിയോ ഇസ്ലാമിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആശയങ്ങളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഈ പുതിയ മുഖം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ പക്ഷം ആധുനിക കാലത്തെ പുതിയ ജീവിതത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിൽ ഇസ്ലാമികമായ മാനങ്ങളെടുത്ത് ഇജ്തിഹാദ് പോലെയുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് കാലത്തിന് ഉചിതമായ രീതിയിലേക്ക് മനുഷ്യരെ മാറ്റുവാനുള്ള ശ്രമം നടത്തട്ടെ റേഡിയോ ഇസ്ലാമിന് ഈ പുതിയ സംരംഭത്തിന് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ അതിൻ്റെ ശ്രോതാക്കളുടെ ഇടപെടലുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ലോകത്തിലെ നൂറിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് റേഡിയോ ഇസ്ലാമിന് മലയാളികളായിട്ടുള്ള ശ്രോതാക്കളുള്ളത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശ്രോതാക്കളെ നമുക്ക് കാണാം ഇന്ത്യയിലെ ആയിരത്തിലധികം സിറ്റികളിലാണ് റേഡിയോ ഇസ്ലാമിന് ശ്രോതാക്കളുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ജി സി സി രാജ്യങ്ങളിൽ യു എ ഇ ഖത്തർ സൗദി ഒമാൻ ബഹ്റൈൻ കുവൈത്ത് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ജി സി സി രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒട്ടനവധി റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശ്രോതാക്കളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ജി സി സി രാജ്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ ജി സി സി രാജ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രോതാക്കളുള്ളത് നമുക്ക് യു എസിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ യു കെയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒട്ടനവധി ശ്രോതാക്കളെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മലേഷ്യയിൽ നിന്നും ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും ജർമ്മനിയിൽ നിന്നൊക്കെ മലയാളികളായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ശ്രോതാക്കൾ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പോലും നമ്മോട് പങ്കുവെക്കാറുണ്ട് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന രംഗത്ത് മറ്റു മാർഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത അതല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ഊർജം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റു മാർഗങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് റേഡിയോ ഇസ്ലാം ഒരു വലിയ സഹായമായിട്ടുണ്ട് എന്ന അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നൽകുന്ന പ്രചോദനം വളരെ വലുതാണ് റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ ചില ശ്രോതാക്കൾ നമ്മളിലേക്ക് ചേരുകയാണ് ഇപ്പോൾ കാനഡയിൽ നിന്നുള്ള ഉനൈസ് സാഹിബ് അതേപോലെ തന്നെ കുവൈത്തിൽ നിന്നുള്ള റഷീദ് സാഹിബാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ചേരുന്നത് ഉനൈസ് സാഹിബ് റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ വെർച്വൽ കോൺക്ലേവിൽ ഒരുപാട് പ്രേക്
അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് ഒരുപാട് ദൂരെ ഇപ്പോൾ കാനഡയിലാണ് ഞാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ദൂരെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഇസ്ലാമികമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കുടുംബത്തെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കാനും ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വീട്ടിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വളരെയധികം സഹായിക്കാറുണ്ട് ഓരോ പ്രോഗ്രാമുകളും ഒന്ന് മെച്ചം ഇപ്പോൾ അവിടെ ഏതാണ് സമയം ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങി ഏഴ് മുപ്പതിന് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അവിടെ ഇപ്പോൾ സമയം എത്ര ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രാവിലെ എട്ടരയാണ് സമയം ഓക്കെ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ജോലികൾക്കിടയിൽ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ റെഡി ഇസ്ലാം വലിയൊരു പ്രചോദനമായിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ഓർത്തെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള സംരംഭങ്ങൾ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട് കഴിയുന്നിടത്തോളം നമ്മുടെ ഫോണിലൊക്കെ സാധാരണ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ജോലി തിരക്കുകൾ കാരണം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഓണാണ് അത് ഓക്കെ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മളോട് അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതിൽ റഷീദ് സാഹിബ് സംസാരിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് അറിയാം ജോലിക്കിടയിലാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ റെഡി ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി താങ്കൾ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിയാം റേഡിയോ ഇസ്ലാമിലെ പരിപാടി എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും കേൾക്കാറുണ്ട് അതിലെ ദിവ്യ ദീപ്തി ഫ്രൈഡേ നസിയ സി പിയുടെ പിന്നെ ഫിക്കി ക്ലാസ്സുകൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് എലിമുകൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സി പി ഡി ഫിക്കി ക്ലാസ്സുകൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് എലിമ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ദിവ്യ ദീപ്തി നിന്നും നല്ല തജീവിത ക്ലാസ്സുകൾ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഖുറാൻ പാരായണം ഖുറാൻ പഠിക്കേണ്ട രൂപത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എനിക്കതിൽ ഒരുപാട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് എലിമ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞാനത് സ്ഥിരമായി കേൾക്കലും കേൾക്കാറുണ്ട് മിക്ക ദിവസവും മിക്ക സമയങ്ങൾ സമയത്തിനനുസരിച്ചൊക്കെ ഞാനത് വണ്ടിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അലഹമില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് വളരെ നല്ല പ്രോഗ്രാമാണ് പത്താം വാർഷികത്തിൻ്റെ നിറവിൽ മുന്നോട്ടു പോകുന്ന റേഡിയോ ഇസ്ലാം പുതിയ വിഭവങ്ങളുമായി അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അപ്ഡേറ്റഡ് ആപ്പ് ലോഞ്ചിങ് നിർവഹിക്കുന്നത് ഐ എസ് എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാര്യദർശിയുമായ ഡോക്ടർ അൻവർ സാദത്താണ് വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് റേഡിയോ ഇസ്ലാം മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ഇൻ്റർനെറ്റ് റേഡിയോ അതിൻ്റെ പത്തു വർഷം പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ധർമ്മപാഠങ്ങളുടെ ദശാബ്ദ മുദ്ര എന്ന തലവാചകവുമായി ഈ പത്തു വർഷം പിന്നിടുന്ന വേളയിൽ പുതിയ ആപ്പും ലോഗോയും നാം കൈരളിക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾ ഇസ്ലാമിക പഠനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നവമാധ്യമമാണ് റേഡിയോ ഇസ്ലാം അതിൽ വളരെയേറെ ചാരിതാർത്ഥ്യം നമുക്കുണ്ട് റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഓരോ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും പതിനായിരക്കണക്കിന് കേൾവിക്കാർ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നത് വളരെയേറെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ഇനിയും കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമായ പരിപാടികൾ ഇസ്ലാമിക ദാവാ രംഗത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പരിപാടികൾ റേഡിയോ ഇസ്ലാമിലൂടെ ലോകത്തുടനീളമുള്ള മലയാളികൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതിന് ഉതകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പുതിയ ആപ്പാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ആപ്പിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഇതിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും ഇത് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന പ്രതീക്ഷ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് റേഡിയോ ഇസ്ലാമിനെ ഇനിയും നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഈ പുതിയ ആപ്പിൻ്റെ ലോഞ്ചിങ് ഇവിടെ നിർവഹിക്കുകയാണ് സർ പ്ലീസ് യെസ് റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പുതിയ റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നാം പരിചയപ്പെടുകയാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇതുപോലെ ഏറ്റവും പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐക്കൺ ഈ ഒരു കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐക്കൺ ആണ് ഈ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം ഇല്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഐക്കണിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്രീൻ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ മെയിൻ സ്ക്രീൻ ആണ് ഇത് പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളത് ഒന്ന് നൗ പ്ലേയിങ് അതേപോലെ തന്നെ പോഡ്കാസ്റ്റ് അതേപോലെ ഷെഡ്യൂൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്ക് കാണാം നൗ പ്ലേയിങ് നമ്മ
നമ്മൾ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം കാണുന്ന സ്ക്രീനാണ് മറ്റൊന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ പോഡ്കാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകൾ റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൽ നേരത്തെ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമുകൾ കാണാം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാമുകൾ ഏത് സമയത്തും കേൾക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഇതിലുണ്ട് ഈ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ഷെയർ ബട്ടനാണ് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഈ ഒരു പുതിയ അപ്ഡേറ്റഡ് ആപ്പിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമുക്കത് സഹായകമാകും അതേപോലെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഷെഡ്യൂൾ ആണ് ഷെഡ്യൂൾ ഷെഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും ആഴ്ചയിലെ ഓരോ ദിവസവും കൃത്യസമയത്ത് നടക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ കാണാൻ കഴിയും ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം അത് നമുക്ക് കാണണം അത് കേൾക്കണം അത് കേൾക്കേണ്ട സമയത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് റിമൈൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം ആ സമയത്ത് നമ്മളെ റേഡിയോ ഇസ്ലാം അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തും എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും നാം ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം റേഡിയോ ഇസ്ലാം ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ടോപ്പിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നൗ പ്ലേയിങ് നൗ പ്ലേയിങ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് റെഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ലൈവ് പ്രോഗ്രാമുകൾ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ചാറ്റ് വിത്ത് ആർ ജെ എന്നതാണ് ഈ ചാറ്റ് വിത്ത് ആർ ജെയിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വാട്സപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആപ്പിലൂടെ തന്നെ ചാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെസ്സേജുകൾ കൈമാറാനുള്ള സംവിധാനമാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് ആപ്പ് റിവ്യൂ ആണ് ആപ്പ് റിവ്യൂ റേഡിയോ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ റിവ്യൂ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാവുന്നതാണ് റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് റേഡിയോ ഇസ്ലാം ഡോട്ട് ഇൻ എന്നതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒഴിവ് സമയത്ത് ആ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ആഡ് ടൈമർ ആണ് അവസാനമായി നമുക്ക് കാണാം ഇത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് സമയം റേഡിയോ ഇസ്ലാം കേൾക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് രാത്രി നാം കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് സമയം റേഡിയോ ഇസ്ലാം കേൾക്കണം ആഡ് ടൈമറിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായി മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹവേഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും മുപ്പത് മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വരുന്ന മുപ്പത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് റേഡിയോ ഇസ്ലാം കേൾക്കാം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി ആ സമയം കഴിയുമ്പോൾ റേഡിയോ ഇസ്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ആവും എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് യാത്രക്കിടയിൽ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജോലികൾക്കിടയിൽ നമ്മുടെ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഓരോ സമയത്തും സമയം നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് റേഡിയോ ഇസ്ലാം കേൾക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് എന്നതാണ് നമുക്കറിയാം പുതിയ ലോകത്ത് പ്രബോധനത്തിൻ്റെ വഴികൾ തുറക്കുകയാണ് റേഡിയോ ഇസ്ലാം തീർച്ചയായും അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളറിയാതെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ നൽകിയിട്ടുള്ള ഐക്കണുകൾ റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്കുള്ള എൻട്രിയാണ് ഈ ഐക്കണുകൾ ഫേസ്ബുക്ക് പോലെയുള്ള മറ്റു എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലേക്കും നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ക്ലിക്കിലൂടെ എത്താൻ സാധിക്കും അത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറ്റും അത് എളുപ്പമാകും എന്നതാണ് ഇങ്ങനെ വളരെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് റേഡിയോ ഇസ്ലാം അതിൻ്റെ പത്താം വാർഷികത്തിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് നൽകുന്നത് നേരത്തെ നാം സൂചിപ്പിച്ച നൗ പ്ലേയിങ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈവ് സ്ക്രീൻ അതിൽ താഴെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് അതിൽ തൊട്ട് താഴെ അടുത്തതായി വരാനുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു പുതിയ ഫീച്ചർ നമ്മൾ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക് ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് റേഡിയോ ഇസ്ലാമിനെ കേൾക്കാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ നമ്മൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ലോ ക്വാളിറ്റിയാണ് മറ്റൊന്ന് ഹൈ ക്വാളിറ്റിയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നല്ല നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ളൊരു സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെ റേഡിയോ ഇസ്ലാമിനെ കേൾക്കാൻ കഴിയും മറ്റൊന്ന് ലോ ക്വാളിറ്റിയാണ് നെറ്റ്വർ
ലോഗോയൊക്കെ തുടങ്ങാൻ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ഇനിയുള്ള ദാവ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ബർക്കത്തിട്ട് തന്ന് ഇത് ഒരുപാട് ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറ്റി അവരുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ തുറന്നിട്ടിട്ട് അള്ളാഹുലേക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ അതിനെ നിമിത്തമാക്കി റേഡിയോ ഇസ്ലാമിനെ അള്ളാഹു മാറ്റി തീർക്കുമാറാകട്ടെ ഹാമീൻ ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യൻ ആരാണെന്ന് റസൂ സല്ല അല്ലാ വസ്ലമിനോട് സഹാബി ചോദിച്ചപ്പോൾ നബി സല്ല അല്ലാ വസ്ലമ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗം ഉപകാരം ഉണ്ടാവുന്നുവോ ആ മനുഷ്യനാണ് ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യൻ എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആരോഗ്യം കൊണ്ട് സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ഒഴിവ് സമയം കൊണ്ട് എത്രത്തോളം ആൾക്കാർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നോ ആ മനുഷ്യരാണ് ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യൻ എന്നാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തിരിച്ചറിയേണ്ടത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു സുബാൻ നൽകിയ ഏറ്റവും ഏറ്റവും അമൂല്യമായ ഒരു സ്വത്തുണ്ട് അതാണ് ഹിതായത്ത് ഐ ഹിദായത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനു വാല ഞാനും നിങ്ങളും അമ്നും സിൽമും നിർഭയത്വം സമാധാനം ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കൊറോണ എന്നുള്ള മഹാമാരിയുടെ നടുവിൽ കൂടിയും നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരുപാട് സമാധാനമുണ്ട് നിർഭയത്വമുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളായിട്ട് നേടിയെടുത്തല്ല ഏകനായ പടച്ചറബിലുള്ള വിശ്വാസം അതേപോലെ തന്നെ കൃത്യമായ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളും അതേ അള്ളാവിനോടുള്ള സമർപ്പണം അള്ളാഹു പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ജീവിതം ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വലിയൊരു അനുഭൂതിയാണ് നിർഭയത്വം സമാധാനമുള്ളത് ഇത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഒരു വിശ്വാസി സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്താണോ അത് സ്വന്തം സഹോദരൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസിയാവില്ലെന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തിരിച്ചറിയേണ്ടത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഈ സമാധാനത്തിലൂടെ നിർഭയത്വത്തിലൂടെ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇതേപോലെ സമാധാനം നിർഭയത്വം കിട്ടണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും നല്ല കർമ്മം ഏതാണെന്ന് ഖുർആാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ഒമൻ അഹസനു കൗലം മിമ്മൻ ദ ആയിലല്ല ഏറ്റവും നല്ല കർമ്മം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ഏകനായ പടച്ചെറുപ്പ് സൃഷ്ടാവ് ജഗദീശൻ അള്ളാഹു സുബാനു വായിലയിൽ കുള ക്ഷണമാണ് ഇവിടെ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഒരു കക്ഷിത്വത്തിലേക്കല്ല ഒരു സംഘടനയിലേക്കല്ല എന്നിലേക്കല്ല ആരിലേക്കല്ല ഏകനായ റബ്ബിലേക്കുള്ള ക്ഷണം അവിടെ ഒരു വർഗീയതയില്ല ആ റബ്ബ് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന പ്രവാചകനിലൂടെ പ്രവാചകൻ്റെ ജീവിതം ലക്കത്ത് കാനലക്കും ഫിർ റസൂലി ഉസുവത്തുൻ ഹസന ഏറ്റവും മനോഹരമായ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മാതൃകയുള്ള പ്രവാചകൻ്റെ ജീവിതം പ്രവാചകൻ്റെ സുന്നത്തിലേക്ക് അള്ളാവിൻ്റെ കിതാബിലേക്ക് ഖുർആാനിലേക്ക് അള്ളാവിൻ്റെ പള്ളിയിലേക്കുള്ള ക്ഷണം യഥാർത്ഥത്തിൽ റേഡിയോ ഇസ്ലാം ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ സംരംഭങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതേ ഒരു കാര്യമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മതം എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാൻ താല സുഹൃത്തുൽ അസറിലോട് പഠിപ്പിച്ചില്ല വൽ അസർ ഇന്നൽ ഇൻസാൻ ലഫി ഹുസർ എല്ലാവരും നഷ്ടക്കാരാണ് എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും നഷ്ടക്കാരാണ് നാല് പേരൊഴുകി നാല് പേരൊഴുകി ഇല്ല ലതീന ആ മനു വ അമിലു സ്വാലിഹാത്ത് വിശ്വാസം മാത്രം പോരാ ഞാൻ നല്ല വിശ്വാസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സൽക്കർമ്മം വേണം ആൻഡാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ഗുഡ് ഡീറ്റ്സ് ഓറല്ല വിശ്വാസമോ അല്ലെങ്കിൽ സൽക്കർമ്മോ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് വിശ്വാസം വേണം അതിൻ്റെ കൂടെ സൽക്കർമ്മം വേണം അവിടെ അള്ളാഹു സുബാന്തല വെച്ച് നിർത്തിയില്ല വ തവാസോ ബിൽ ഹക്കി വ തവാസോ ബി സബർ ഈ വിശ്വാസം സൽക്കർമ്മം ഞാൻ ചെയ്തു കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മറ്റു എല്ലാവരെയും ഉപദേശിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം മറ്റുള്ളവരും അതിലേക്ക് സത്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കളിയാക്കലും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഇന്നത്തെ ലോകം നമ്മൾക്കറിയാം ദൈവം എന്ന് കേൾക്കുന്ന പോലും പലർക്കും എലർജിയാണ് അത്രമാത്രം നിരീശ്വരവാദികൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് നിരീശ്വരവാദം പറയുന്ന ഒരു ഫാഷനായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അപ്പോൾ ദൈവത്തിനേക്ക് ക്ഷണിക്കുക ദൈവത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നതിന് ദൈവം എന്ന് കേൾക്കുന്ന എലർജിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ യഥാർത്ഥ ദൈവത്തിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ട റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെയും ഓരോരുത്തരുടെ ബാധ്യതയായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങളും എല്ലാം കിട്ടും പക്ഷേ ഒത്തവാ സൗബിസബർ അവിടെ ക്ഷമിക്കണം ക്ഷമിക്കണം ഈ റേഡിയോ ഇസ്ലാം നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്കറിയാം പത്ത് കൊല്ലമായിട്ട് ദാവത്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് അള്ളാൻ്റെ വലിയൊരു തോഫീക്ക എന്തൊരു കാര്യത്തിനും ഇസ്തിഖാമത്ത് അതിന് എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ പറ്റ എന്നുള്ളത് അത് നീയത്ത് നിഷ്കളങ്കമാകുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് പറ്റുള്ളൂ അതല്ല നീയത്തുകൾക്ക് കളങ്കം വരുമ
നിരന്തരമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇഹദിന സിറാത്തൽ മുസ്തഖയും ഇസ്തിഖാമത്തോടെ ദാവത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണേ റഹ്മാൻ അറബെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അള്ളാഹുവെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അള്ളാഹുവെ കബൂലാക്കണേ ഖലീലുല്ല ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാം ഒരുപാട് പരീക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും കായബ് നിർമ്മിച്ച ശേഷം പ്രാർത്ഥിച്ചു റബ്ബന തഖബൽ മിന്ന ഇന്ന കന്ത സമി ഉൽ അലീം വതുബു അലൈന ഇന്ന കന്ത തവാബുർ റഹീം എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ കഴിവൊന്നല്ല റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ തൗഫീഖ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് റേഡിയോ ഇസ്ലാം 10 കൊല്ലം എത്തിയത് ഇൻഷാല്ലാ മുന്നോട്ടേക്കുള്ള നമ്മൾ നമ്മുടെ യാത്രയിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ സഹായം വേണം അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിനെ നിരന്തരമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക പടച്ച റബ്ബെ ഇത് കബൂലാക്കണേ പോരാ അല്ലാഹു ഇനി ചെയ്യുന്ന അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ ബർക്കത്ത് ഉണ്ടാവണം വിജനമായ ഭൂമിയിലേക്കാണ് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാം വിളിച്ചത് ആരോരുമില്ല പക്ഷെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വർക്കത്തുള്ളതുകൊണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടികൾ അവിടെ കാബയിലേക്ക് എത്തുന്നു അതേപോലെ തന്നെ റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെയും ഓരോ ശബ്ദം ഓരോ സെക്കൻഡ് മിനിറ്റുകൾ അത് ഒരുപാട് പേരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് അവിടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഗുണം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഓരോരുത്തർക്കും ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കബറിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അവിടെ അത് വെളിച്ചമായിട്ട് നമ്മുടെ ബർസഹി ജീവിതം ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ഉയർന്ന് കാണുമ്പോൾ അതിനുള്ള ഏറ്റവും നിമിത്തമാക്കി ഈ ഒരു റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ എല്ലാ പരിപാടികളും അള്ളാഹു ആക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനു വാല ഇനിയും ഇനിയും ഒരുപാട് ദാവത്ത് ചെയ്ത് ദാവത്തിൽ ഒരുപാട് വർക്കത്തിട്ട് അതൊരുപാട് പേർക്ക് എത്തിച്ചു തരാൻ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു വലിയ തോഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനു വാല നമ്മൾ നിന്ന് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരും ഏറ്റവും നല്ല ഇമാൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട് നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിറുദൗസ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്ത് നമുക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായ വ്യത്യസ്തമായ വിജ്ഞാനങ്ങളാണ് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഷാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസാരത്തിലൂടെ നമുക്ക് പകർന്നു നൽകിയത് റേഡിയോ സ്ലാം അതിൻ്റെ ജൈത്ര യാത്രക്കിടയിൽ കൊച്ചുകൂട്ടുകാർക്കിടയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ചുവടുവെപ്പ് നൽകിയത് മിയോ എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെയായിരുന്നു റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ മോറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓൺലൈൻ എന്ന പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളികളായ ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് രണ്ട് കൊച്ചുകൂട്ടുകാർ നമ്മുടെ കൂടെ ചേരുകയാണ് അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നു ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ വെർച്വൽ കോൺട്രൈവിലേക്ക് സീഷാൻ ആൻഡ് മദീഹ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഈ വെർച്വൽ കോൺട്രൈവിലേക്ക് മദീഹ സീഷാൻ അസ്സാം വലൈക്കും നിങ്ങളിപ്പോൾ ലോകം മുഴുവനുള്ള റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പ്രതീക്ഷയോടു കൂടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് രണ്ടുപേരും ഹാപ്പിയാണോ യെസ് നമുക്ക് ഈ പ്രേക്ഷകരോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാം മിയോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ അനുഭവമായിരുന്നു അല്ലേ യെസ് ആദ്യം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് സീഷാനാണ് സീഷാൻ എന്തായിരുന്നു മിയോയുടെ അനുഭവങ്ങൾ നല്ല സന്തോഷായി അപ്പൊ എന്താ ഉസ്താദ്മാരൊക്കെ എന്നെ നല്ല പഠിപ്പിച്ചൊക്കെ ചെയ്തുണ് പിന്നെ എന്റെ ഉം പിന്നെ എന്താ റേഡിയോ കേൾക്കുമ്പോ മൈക്രോസോഫ്റ്റില് പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വരണ്ട് അത് ന്യൂ മദീഹ എന്താണ് മോൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് കോവിഡ് പരക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകളൊക്കെ അടച്ച ആ ഒരു സമയത്താണ് വാട്സപ്പ് വഴി റേഡിയോ ഇസ്ലാമ് നിയോ എന്ന പേരിലെ ഒരു ഓൺലൈൻ മദ്രസ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞതും അതില് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതും മുമ്പ് മദ്രസകളിലൊക്കെ പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും പിന്നെ കൂടാതെ നിയോ ഞങ്ങള് കുറെ പുതിയ അറിവുകളും കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് യെസ് വെരി ഗുഡ് തീർച്ചയായും ഈ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് വളരെ പ്രചോദനം നൽകുന്നു ഇനി നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് മറ്റൊരു കൊച്ചു മിടുക്കി കൂടെ എത്തുകയാണ് ആരാണെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ നിങ്ങളെപ്പോലെ വളരെ നല്ല മിടുക്കി ആയി ടാലൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടിയാണ് നമ്മുടെ അടുക്കലേക്ക് എത്തുന്നത് ആയിഷ സമീഹ സമീഹ അസ്സാം വലൈക്കും സ്വാഗതം റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വെർച്വൽ കോൺക്ലൈവിലേക്ക് ഹാപ്പി
ഓക്കെ അപ്പൊ കാലിക്കറ്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കൊളത്തറ ഓക്കെ അപ്പം സമീഹ വളരെ ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് നമ്മൾ സമീഹയെ കുറിച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു പാട്ടിലൂടെ തൻ്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ മനോഹരമായ ഖുർആൻ പാരായണത്തിലൂടെയൊക്കെ സമീഹ നമ്മളെ ഞെട്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ എത്ര പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ സമീഹയുടെ കൂടെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ആരൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ ഇക്കാക്കയും ഉപ്പയും വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ് ഓക്കെ സമീഹ നമുക്ക് റേഡിയോ ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ വെർച്വൽ കോൺക്ലേവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒരു നല്ലൊരു പാട്ട് പാടിയാലോ ഏത് പാട്ടാ പാടുന്നത് ആ മക്കത്ത് പുത്തൂര് ഈ പാട്ട് സമീഹയുടെ ഈ പാട്ട് വൈറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണല്ലേ ഒരുപാട് ആളുകൾ കണ്ടില്ലേ ആ ഒരുപാട് ആളുകൾ അഭിപ്രായമൊക്കെ അറിയിച്ചല്ലേ സമീഹയുടെ ഓക്കെ അപ്പൊ മക്കത്ത് പൂത്തൂർ എന്ന പാട്ടാണ് സമീഹ നമുക്ക് വേണ്ടി പാടാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ മക്കത്ത് പൂത്തൊരു ഈന്ത മരത്തിലേ ഓരിലയായെങ്കിൽ ഹക്കത്ത മുഹമ്മദ് നടകൊണ്ട വഴിയിലേ മൺതരിയായെങ്കിൽ മുത്ത് ബിലാലിൻ്റെ മുത്ത് ബിലാലിൻ്റെ ബാങ്കോലി പരത്തണ കാറ്റലയായെങ്കിൽ മുമ്പരാമമ്പിയ വന്നുള്ള നാട്ടി ഞാൻ അന്നു പിറന്നെങ്കിൽ ഓ അന്നു പിറന്നെങ്കിൽ സത്യ മുഹമ്മദ് ഉദിച്ചൊരു നട്ടില് മുന്തിരിയായില നിത്യ സലാമത്തൊഴുകും പുരിയില് പൊൻകിളിയായില നിരപദർശുഹതാക്കളെ കയ്യിൽ വാങ്ങുകയായില ചൂരിതരായൊരു അലിയാർത്ഥങ്ങളെ വീരവും കിട്ടിയില ആശിച്ചു പോയി ഞാൻ അർഹമുറാഹിമേ ആശിച്ചു പോയി ഞാൻ അർഹമുറാഹിമേ മക്കത്ത് പൂത്തൊരു ഈന്ത മരത്തിലേ ഓരിലയായെങ്കിൽ ഹക്കത്ത മുഹമ്മദ് നടകൊണ്ട വഴിയിലേ മൺതരിയായെങ്കിൽ പുണ്യപൊരുളാം ഖുർആൻ കേട്ട ഹിറാ ഗുഹയായില പുളകപ്പൊലി വാം ജൻസമിൻ നാട്ടിലെ ഒട്ടകമായില അൻസാരിതങ്ങളെ ആശ്രിതനാവാൻ ഭാഗ്യവും കിട്ടിയില്ല അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിന്റെ പൂമൊഴി കേൾക്കാൻ ഭാഗ്യവും കിട്ടിയില്ല ആശിച്ചു പോയി ഞാൻ അർഹമുറാഹിമേ ആശിച്ചു പോയി ഞാൻ അർഹമുറാഹിമേ മക്കത്ത് പൂത്തൊരു ഈന്ത മരത്തിലേ ഊരിലയായെങ്കിൽ ഹക്കത്ത മുഹമ്മദ് നടകൊണ്ട വഴിയിലേ മൺതരിയായെങ്കിൽ മുത്ത് ബിലാലിൻ്റെ മുത്ത് ബിലാലിൻ്റെ ബാങ്കോലി പരത്തണ കാറ്റലയായെങ്കിൽ മുമ്പരാമമ്പിയ വന്നുള്ള നാട്ടിൽ ഞാൻ അന്നു പിറന്നെങ്കിൽ സമീഹ വീണ്ടും നമ്മുടെ റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും നൽകി വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് സമീഹ ഇതേപോലെ ഇനിയും റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ എന്താണ് അവസാനമായിട്ട് നമ്മുടെ റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഈ പ്രോഗ്രാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഉമ്മമാരുണ്ട് ഉപ്പമാരുണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുണ്ട് സമീഹ പോലെയുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പം അവരോടൊക്കെ എന്താണ് സമീഹയൊക്കെ പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ കഴിവുകളുണ്ട് അതൊക്കെ പരമാവധി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെട്ടത് ന്യൂസ് ഒക്കെ കേൾക്കാൻ റേഡിയോ ആണ് ആ ശരിയാണ് റേഡിയോ റേഡിയോയിലൂടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടും അപ്പം റേഡിയോ ഇസ്ലാം സമീഹയുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ കൂടുതൽ എത്തിക്കും അല്ലേ 
ഓക്കെ ഏതായാലും വളരെ മികച്ച ഒരു സന്ദേശമാണ് നമുക്ക് സമീഹ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊക്കെയുള്ള കഴിവുകൾ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അതാണ് കൊച്ചുമുഴുക്കി സമീഹ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് വീണ്ടും കാണണം അസ്സാം വലൈക്കും വ്യത്യസ്തമായ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകളുമായി ഈ വെർച്വൽ കോൺക്ലേവ് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ആയിഷ സമീഹ കൊച്ചുമിടുക്ക് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് വളരെ മികച്ച അനുഭവങ്ങളാണ് ഒരുപാട് നല്ല പാട്ടുകൾ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ വലിയ സന്ദേശങ്ങളാണ് ആ കൊച്ചുമിടുക്കിയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചൈത്രയാത്രയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ നിമിഷങ്ങളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് അതേപോലെ റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ വളരെ നിർണായകമായ പങ്ക് നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഘട്ടമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ യു എ ഇ ഷാർജ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഫെയറിൽ നടന്നിട്ടുള്ള റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ നിർണായകമായ ഒരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നു ഷാർജയിൽ നടന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഫെയർ ഷാർജ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഫെയറിൽ റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെക്കുകയാണ് റേഡിയോ ഇസ്ലാം സി എഫ് ഒ അദീബ് അഹമ്മദ് അദ്ദേഹത്തിനെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പബ്ലിഷിംഗ് ഇവൻ്റായ ഷാർജ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഫെയറിലെ പങ്കാളിത്തം റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നായികക്കല്ലായിരുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഷാർജ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഫെയറിൽ ലൈവ് സ്റ്റുഡിയോ സംവിധാനിച്ചത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മത്സരങ്ങളും പ്രോഗ്രാമുകളും കൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടമായ റേഡിയോ ഇസ്ലാം സ്റ്റുഡിയോയിൽ മലയാളി അതിഥികൾക്ക് പുറമെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരായ വിദ്യാർത്ഥികളും അതിഥികളും പ്രോഗ്രാമുകൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും റേഡിയോ ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നത് വളരെ അഭിമാനകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് പത്ത് ദിവസത്തോളം നീണ്ടു നിന്ന ഷാർജ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഫെയറിലെ റേഡിയോ ഇസ്ലാം സ്റ്റുഡിയോ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചത് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരുപാട് നിമിഷങ്ങളാണ് ഷാർജ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഫെയറിൽ റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ യു എ ഇ ഇസ്ലാഹി സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ വലിയ ഒരു പങ്ക് നിർവഹിച്ച ഷാർജ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഫെയറിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടത് ഇനി റേഡിയോ ഇസ്ലാം ഇൻ്റർനാഷണൽ വെർച്വൽ കോൺക്ലേവിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ചേരുകയാണ് കെ എൻ എം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ഇ കെ അഹമ്മദ് കുട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി അസിസ്റ്റന്റ് അമീർ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് കാരക്കുന്ന് അവരുടെ വാക്കുകളിലേക്ക് അസ്സാമലൈക്കും വരഹമുല്ലാഹി വർക്കാത്തു റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പത്ത് വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന ശുഭമുഹൂർത്തം ആഘോഷിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ആശയവിനിമയ ശാസ്ത്രരംഗത്ത് കുതിച്ചു കയറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് ആധുനിക ലോകത്തെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ദേവത്ത് നടത്താൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി ഇസ്ലാമിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ അതാണ് ആവശ്യം കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യം അതാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റേഡിയോ ഇസ്ലാം ഈ ദൗത്യം വളരെ മനോഹരമായി നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികളാണ് അവർ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സൃഷ്ടികൾ കവിത കഥ ആഖ്യാനം ഗാനങ്ങൾ ആലാപനം ചിത്രീകരണങ്ങൾ അതുപോലെ ചർച്ചകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികൾ അവർ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വളരെയധികം സ്വീകാര്യതയും അംഗീകാരവും നേടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് ലോകത്തിലെ നൂറോളം രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിൽ മലയാളികൾ ഈ പരിപാടികൾ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളത് ഇത് വലിയൊരു നേട്ടമാണ് 
ഈ റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിജയങ്ങളും ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് ഇനി അങ്ങോട്ടും ഈ പ്രബോധന പ്രവർത്തനം കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ നടത്തുന്ന ഈ പ്രബോധന ദൗത്യം ഇനിയും ഇനിയും വിജയകരമായി തുടരാൻ സർവശക്തൻ തോഫിക്കട്ടെ എന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ആശംസകളും ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വാഹുറു ദേവാൻ അലഹമുല്ലാ റബ്ബുലാമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമുല്ലാഹി വർക്കാത്ത റേഡിയോ ഇസ്ലാം വിജയകരമായി പത്ത് വർഷം പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ നവീകരണത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷമ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാം റേഡിയോവിന് എല്ലാവിധ വിജയവും നേട്ടവും ആശംസിക്കുന്നു പുതിയ കാലത്ത് വായിക്കുവാൻ ആളുകൾക്ക് സമയമില്ല കാണാൻ പോലും സമയമില്ലാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത് ഇവിടെ റേഡിയോയുടെ സവിശേഷത അത് അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം വാഹനം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്ക് കേൾക്കാം ജോലിക്കിടയിലും സൗകര്യമനുസരിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവും അത് ഏറ്റവും സുഖകരമായി സൗകര്യപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു മാധ്യമമാണ് റേഡിയോ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി റേഡിയോ ഇസ്ലാം ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് പുതിയ കാലത്ത് ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ച ഗുരുതരമായ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ബോധപൂർവം അതിനെതിരെ പ്രചാരണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാം ഫോബിയയുടെ കാലത്താണല്ലോ നാം ജീവിക്കുന്നത് അതിനാൽ ജനങ്ങളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ അകറ്റാൻ ശ്രമിക്കു നടക്കേണ്ടതുണ്ട് അവർക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സന്ദേശം യഥാവിധി മനസ്സാക്കാൻ അവസരം ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ സാമൂഹ്യ നീതിയും അതിൻ്റെ മാനവികതയും സാഹോദര്യവും സഹിഷ്ണുതയും ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് തീർച്ചയായും പുതിയ മാധ്യമങ്ങൾ ഏറെ സഹായകമാണ് ഏത് സാഹചര്യത്തും ആർക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന റേഡിയോവിനെ ആ അർത്ഥത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ പുതിയ മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിന് എല്ലാവിധ വിജയവും ആശംസിക്കുന്നു പ്രപഞ്ചനാഥനായ അള്ളാഹു അതിനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുമാറാവട്ടെ എല്ലാം സൽക്കരമായി സ്വീകരിച്ച് പരലോകത്തെ മഹത്തായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ വാഹു ദേവാന അഹിന്ദില്ലായി റബ്ബില്ലാൽമിൻ അസ്സാം വലൈക്കും വർഹമത്തല്ലാഹി വർക്കാത്തു സഹോദരിമാർക്കിടയിൽ റേഡിയോ ഇസ്ലാമിനെ സജീവമാക്കുന്നതിൽ ഏറെ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ മറ്റൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് നിസ്വ കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ ആരംഭിച്ച് ഇപ്പോഴും വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായി ആയിരക്കണക്കിന് പഠിതാക്കളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന നിസ്വയുടെ അനുഭവങ്ങൾ രണ്ട് പഠിതാക്കൾ നമ്മോട് പങ്കുവെക്കുകയാണ് മെഹനാസ് ഫാത്തിമ എന്നീ രണ്ട് പഠിതാക്കളാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ചേരുന്നത് നിസ്വ എന്ന പഠന കോഴ്സിലൂടെ അവർക്ക് ലഭിച്ച അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ശ്രോതാക്കൾ പ്രേക്ഷകർ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സംസാരങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് നിസ്വയുടെ അനുഭവങ്ങൾ ആദ്യം ഫാത്തിമയിലേക്ക് നിസ്വ റമദാനിൽ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും മൂന്ന് മാസത്തെ കോഴ്സ് രൂപത്തിലാണ് നിസ്വ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അലഹമുല്ല അതില് വ്യത്യസ്ത ടാസ്കുകൾ ഒരു ആഴ്ചയിൽ നിസ്വയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതില് ഖുർആൻ പഠനമുണ്ട് ഹദീസ് പഠനമുണ്ട് ചരിത്രമുണ്ട് പിന്നെ നിത്യജീവിതത്തിലെ പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും നിസ്വയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച അറിവുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല രൂപത്തിലുള്ള സ്വാധീനങ്ങളും സ്വാധീനവും ചെലുത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പല മാറ്റങ്ങളും വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അലഹമില്ല തീർച്ചയായും വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രതികരണത്തിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് ആളുകളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ പ്രചോദനമാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല മെഹനാസ് എന്താണ് നിസ്വ ഏത് രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് റേഡിയോ ഇസ്ലാമിന്റെ നിസ്വ ഓൺലൈൻ മോറൽ കോഴ്സ് ഫോർ ലേഡീസിൽ വന്നതിന് ശേഷം 
പേഴ്സണലി എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ചേഞ്ചസ് ആണ് എന്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായത് നമുക്കിപ്പം മദ്രസ എഡ്യൂക്കേഷൻ പിന്നെ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് ചെറിയൊരു നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിസ്വ നിസ്വയിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്താ പറയാ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് മേക്കിംഗ് മീ എ ബെറ്റർ ഇൻഡിവിജ്വൽ കാരണം നിസ്വയിലുള്ള വീക്ക്ലി ക്ലാസ് പിന്നെ അതിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയാ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് കേൾവിയിലൂടെ ഇത്ര വലിയ ഒരു സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നത് നിസ്വ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അല്ലെ യെസ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ വി ആർ നോട്ട് സീങ് ഈച്ച് അത് എന്നിട്ട് കൂടി നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഭയങ്കര ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഭയങ്കര ഒരു നോളജ് തരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണ് നിസ്വ ഓക്കെ തീർച്ചയായും നിസ്വയുടെ അനുഭവങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടത് ഇനി ഈ കോൺക്ലേവിൽ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് ജി സി സി ഇസ്ലാഹി കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ കൺവീനർ കെ എൻ സുലൈമാൻ മദനിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളി സമൂഹത്തിനിടയിൽ ഇസ്ലാമിക ദാഴ്വാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുതിയ മാനം നൽകി ഉദയം ചെയ്ത റേഡിയോ ഇസ്ലാം അതിൻ്റെ കർമ്മ പദത്തിൽ ഒരു പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിടുകയാണ് മലയാളികൾ കണ്ടു ശീലിച്ചതും കേട്ടു ശീലിച്ചതുമല്ലാത്ത വൈവിധ്യങ്ങളാർന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇതിനോടകം സംഘടിപ്പിക്കാൻ റേഡിയോ ഇസ്ലാമിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിലെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലുള്ളവർ ഇരു കൈകളും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച ചില പ്രോഗ്രാമുകൾ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ച മോറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിസുവ ഫ്രൈഡേ നസീഹ വീക്കെൻഡ് കിസ് പ്രോഗ്രാമുകൾ അതേപോലെ ഈദ് റമദാൻ സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ തുടങ്ങിയവ പ്രത്യേകം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു ഏതായാലും ഈ പത്താം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ പുതിയ രൂപവും ഭാവവും കെട്ടും മട്ടും നൽകി ദഴവാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി ഉറച്ച കാൽവെപ്പോടെ മുമ്പോട്ട് പോകുവാനുള്ള തീരുമാനം സന്തോഷത്തിന് വക നൽകുന്നു റേഡിയോ ഇസ്ലാമിനും അതിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അണിയറ പ്രവർത്തകർക്കും വളർച്ചയുടെയും ഉയർച്ചയുടെയും പടവുകൾ താണ്ടിക്കയറാൻ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു റേഡിയോ ഇസ്ലാമിനെ സ്നേഹിക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിവിധ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ ഇസ്ലാഹി സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒരു പ്രതിനിധി എന്ന നിലയ്ക്ക് റേഡിയോ ഇസ്ലാമിനും അതിൻ്റെ എല്ലാ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഭാവുകങ്ങൾ നേരുകയും വിശിഷ്യ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സമീപകാലത്തെ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്രദ്ധേയമായ ഒന്നായിരുന്നു സമ്മർ ഹട്ട് ഓൺലൈൻ മോറൽ സ്കൂൾ ഒരുപാട് കൗമാര വിദ്യാർത്ഥികളിൽ വലിയ മാറ്റത്തിന് കാരണമായ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവൻറ്റ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ രണ്ടു പേർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കൂടെ ചേരുകയാണ് റന്ന ഷെറിങ് ആൻഡ് ഷിറാസ് ഷിറാസ് സ്വാഗതം റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വെർച്വൽ കോൺക്ലൈവിലേക്ക് റന്ന അസ്സാം വലൈക്കും യെസ് നിങ്ങളുടെ സമ്മർ ഹട്ടിലെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും റന്ന എങ്ങനെയായിരുന്നു സമ്മർ ഹട്ടിന്റെ പ്രോഗ്രാമുകൾ എന്ത് വ്യത്യസ്തതയാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് കോവിഡ് കാലത്ത് തുടക്കം കുറിച്ച സമ്മർ ഹട്ട് എന്ന പ്രോഗ്രാം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വൈത്തിരിവായി എന്നതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല സമ്മർ ഹട്ടിലെ ഓരോ പ്രോഗ്രാമുകളും വളരെ സന്തോഷത്തോടെയായിരുന്നു ഞാൻ കേട്ടിരുന്നത് ഷിറാസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സംസാരങ്ങളിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഓക്കെ ഷിറാസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു സമ്മർ ഹട്ടിന്റെ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെക്കാനുള്ളത് സമ്മർ ഹട്ട് എന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ച ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ആ ഒരു കോവിഡ് കാലത്ത് എങ്ങനെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നറിയാതിരുന്നപ്പോഴാണ് സമ്മർ ഹട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നത് ആ സമ്മർ ഹട്ടിന്റെ കടന്നുവരവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലാസുകൾ കേൾക്കാൻ വളരെ 
ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടിയായിരുന്നു മാഷാല്ല വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് രണ്ടുപേരുടെയും മികച്ച പ്രതികരണങ്ങൾ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള കൗമാര വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നല്ല നന്മയിലേക്ക് നയിക്കാൻ തീർച്ചയായും റേഡിയോ ഇസ്ലാം കൊണ്ട് സാധ്യമാകും എന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഈ പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് വളരെയധികം സന്തോഷം ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ സമ്മർ ഹട്ട് എന്ന നമ്മുടെ പദ്ധതിയിൽ പങ്കെടുത്ത രണ്ട് കൂട്ടുകാരുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രോഗ്രാമുകൾ ജനമനസ്സുകളിൽ അതിൻ്റെ കേൾവിയിലൂടെ എത്രമാത്രം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ സംസാരങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും അത് നമുക്ക് വലിയ പ്രചോദനം തന്നെയാണ് നൽകുന്നത് റേഡിയോ ഇസ്ലാം ഇൻ്റർനാഷണൽ വെർച്വൽ കോൺക്ലൈവിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ചേരുകയാണ് തൻ്റെ ഉദ്യോഗത്തിനിടയിലും മോട്ടിവേഷണൽ രംഗത്ത് സജീവ സാന്നിധ്യമായ ഫിലിപ്പ് മമ്പാട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് ഹായ് നമസ്കാരം ഫിലിപ്പ് മമ്പാടാണേ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം വേറൊന്നുമല്ല റേഡിയോ ഇസ്ലാം കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷക്കാലത്തോളമായി നമ്മുടെ അന്താരാഷ്ട്ര മേഖലകളിൽ മുഴുവനും നമ്മളെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുക റേഡിയോ ഇസ്ലാം ചെയ്തത് ആ ഒരു പക്ഷേ പല പ്രമുഖരായ വ്യക്തികളെല്ലാം ഈ ഇതിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്ന് നമുക്ക് മുഖാമുഖം നമ്മളോട് സംസാരിച്ച പദസമ്പത്തുകൾ കേട്ട് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത മേഖലയിൽ എങ്ങനെ പ്രകാശം വരുത്താം എന്നുള്ള നല്ല നല്ല നിമിഷങ്ങളെ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചതാണ് ജീവിതം നമ്മളെ വല്ലാത്തൊരു തലത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് അല്ലേ കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന എനിക്ക് അതിനിടയിൽ ഒരു ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ഈ സ്പേസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ നടക്കണേ അപ്പോഴൊക്കെ പല ഉത്തരങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ ലോകം അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ മാനസിക വൈകാരിക ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് അല്ലേ ഈ നിമിഷം നമുക്ക് അനിവാര്യമാണ് പ്രസൻറ്റ് മൂമെൻറ്റ് ഇസ് ഇന്നവറ്റബിൾ ഈ നിമിഷം നമുക്ക് അനിവാര്യമാണ് ഒരുപക്ഷെ ലോകത്ത് ഈ ലോകം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ശാസ്ത്രലോകം പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഞാൻ എത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് വരെയും കണ്ടെത്താത്ത ഒരു പ്രതിഭാസത്തിലൂടെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ ഒരുപക്ഷെ മാനവരാശിക്ക് മുഴുവൻ ചിന്തിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതം മുൻപോട്ട് എങ്ങനെ നയിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മളെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ചില നിമിഷങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നമ്മളെ വിട്ട് പോയിരിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ വല്ലാത്ത ഒരു ദുരന്തത്തിലേക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചവും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ നിമിഷങ്ങളും വഴിമാറിയിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന മസ്ജിദുകളും ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളും ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ദേവാലയങ്ങളുമെല്ലാം മൂടപ്പെട്ടപ്പം അതിനകത്ത് ഒരു നൈനിമിഷങ്ങളുണ്ടെന്ന് നമ്മളെ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ആ നല്ല നിമിഷം കൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ കടന്നു പോയത് ഒരുപക്ഷേ ലോക്ക്ഡൗൺ എന്ന വാക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യൻ സംസാരിച്ചതും ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ആ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ലോകത്തിൽ ചരിത്രം മാറ്റിമറിക്കപ്പെട്ട കൊറോണ എന്ന വാക്കും മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ഒരുപക്ഷെ വേൾഡ് കപ്പ് എന്ന വാക്കിനെ മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് കൊറോണ എന്ന വാക്ക് മനുഷ്യൻ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത് ആ സംസാരത്തിനിടയിലാണ് നമ്മളെയൊക്കെ നൊന്ത് പ്രസവിച്ച് വളർത്തി വലുതാക്കിയ അമ്മ അല്ലേ ആ ഉമ്മയ്ക്ക് അന്നും ഇന്നും എന്നും കോ ക്വാറൻറ്റീനിലാണ് അമ്മ അന്നും ഇന്നും എന്നും ഉമ്മ ലോക്ക്ഡൗണിലാണ് അന്നും ഇന്നും എന്നും ഉമ്മ ബന്ധനത്തിലാണ് ആ ഉമ്മയുടെ കാൽപാദത്തിങ്കൽ സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഹുറാൻ ആ ഉമ്മയുടെ കാൽപാദത്തിങ്കിലായിരുന്നു നമ്മൾ കുറേ നാളുകൾ ആ വീട്ടിൽ ഉണ്ട് ഉറങ്ങി ചിരിച്ചു കളിച്ചു നമ്മളെല്ലാം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇതൊരു ദൈവികമായ നിമിഷം നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചതാണ് നീ ഇങ്ങനെ കഴിയണം നീ ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അത് നൂറ് ശതമാനം സത്യമായിരുന്നത് എവിടെല്ലാം മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ചാലകങ്ങളുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം മനുഷ്യൻ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും സാഹോദര്യത്തെക്കുറിച്ചും മാനവിക മൂല്യത്തെക്കുറിച്ചും കരുണയെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യത്വത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കണം കാരണം അതിന് മാത്രമേ ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് ഉള്ളൂ അല്ലാത്തതെല്ലാം അല്ലേ അല്ലാത്തതെല്ലാം നമുക്ക് വെറുമൊരു മിഥ്യ മാത്രമാണ് ആരാണോ മനുഷ്യനിങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നവൻ അവനാണ് യഥാർത്ഥ മാനവിക മൂല്യം ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നവൻ അങ്ങനെയുള്ളവനാണ് ഈ ലോകം അവൻ്റെ നാമം ശിലകളിലും അല്ലേ ശിലകളിൽ ക
തലമുറയുടെ പേര് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഉപ്പയുടെ പേര് ആ ഉപ്പയുടെ പേര് അതിന് മുകളിൽ ഉപ്പയുടെ പേര് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി പക്ഷെ എത്രയോ തലമുറകൾ കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മളിവിടെ എത്തിയിരിക്കണേ പക്ഷെ അവരൊന്നും കൂടെ ചെയ്തു വെച്ചില്ലെന്ന് വേണം അനുമാനിക്കാൻ പക്ഷേ ചെയ്തു വെച്ച ആളുകളുടെ നാമങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ തങ്കലിപുകൾ എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധി ലിങ്കൻ തെരസ കലാം അവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ പ്രകാശം പരത്തുന്നവരാണ് മാനവരാശിക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച ഒരുപാട് മഹത് വ്യക്തികളുടെ ചരിത്രത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് കടന്നു പോകാൻ പറ്റുന്നത് പ്രവാചകൻ തന്നെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ഒരുപാട് നന്മകൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നല്ലൊരു ചിന്തകൾ നമ്മളെ സമ്മാനിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് പ്രിയരെ എനിക്ക് ആകെ മൊത്തത്തിൽ ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ ഈ ലോകം നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ വത്തിക്കാൻ മുതൽ ഏറ്റവും രക്ഷ വരെ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും സ്വാംശീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ കരുണയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ മാനവിക മൂലമാണ് അത് മുറുകെ പിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കട്ടെ അങ്ങനെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നവനെ ഒരു ശക്തിക്കും തൊടാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ വലിയൊരു പ്രാസിങ്ങിനായിരുന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ സർ പോലീസ് കയറി ഇരുപത് വർഷമാകുന്നു ഒരു പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് പുസ്തകങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കാൻ ഞാൻ പഠിച്ചത് കുറേ വായന വന്നപ്പം കുറേ സംസാരിക്കാൻ പഠിച്ചു കുറേ സംസാരിച്ചപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ കേൾക്കാണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി കുറേ ആൾക്കാർ കേൾക്കാണ്ടപ്പോൾ പല വിഷമങ്ങളും അവർ പറയാൻ തുടങ്ങി ആ വിഷമങ്ങളെ സമയം കണ്ടെത്തി അവരുടെ ഫോണിലൂടെ ആ വിഷമങ്ങൾ സംസാരിച്ച് അതിനെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഞാൻ സ്വാംശീകരണം നടത്തിയായിരുന്നു പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ നിറയാറുണ്ട് പലരും വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആ നിമിഷം തന്നെ വണ്ടി നിർത്തി അവർക്കൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുമുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ ആയിത്തീരട്ടെ എന്ന് മുൻപ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് വായനയിലൂടെ വന്ന ചില അറിവുകളാണ് അതിനെന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ പ്രാപ്തനാക്കിയത് ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയ വലിയ ഗ്രന്ഥം ചോദിച്ചാൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാനാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ്റെ ഈ അറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആയിരത്തി നൂറ്റി പതിനാല് സൂറത്തിലൂടെയും ഞാൻ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് അതിലൂടെ എല്ലാം പലപ്പോഴും എൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും എന്നെ ചിരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിന്തിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ശരീരത്തിന് മുഴുവൻ ഊർജം സംഭരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം സ്വാംശീകരിച്ച വായനയുടെ ചില നിമിഷങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊക്കെ ആജ്ഞാപിക്കുകയല്ല അപേക്ഷിക്കുകയാണ് സമയം മെനക്കെടുത്താതെ നല്ല സമയങ്ങളിലെല്ലാം വായനയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കും മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സാധിക്കട്ടെ സ്നേഹപൂർവ്വം എന്നെ എത്ര നേരം കേട്ട നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലും റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പേരിലും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി താങ്ക് യു നമ്മുടെ മനസ്സുകൾക്ക് കുടിരേകുന്ന പ്രചോദനമാണ് ഫിലിപ്പ് സാറിൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കേറെ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രോഗ്രാമുകളാണ് റേഡിയോ ഇസ്ലാം അതിൻ്റെ വിജ്ഞാന വിരുന്നിലൂടെ നമുക്ക് നൽകുന്നത് റേഡിയോ ഇസ്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിരവധി ആളുകൾ സാധാരണക്കാരായ സഹോദരങ്ങൾ വീടുകളിൽ അടുക്കള ജോലിക്കിടയിൽ റേഡിയോ ഇസ്ലാമിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തിയ സഹോദരിമാർ പ്രൊഫഷണലുകൾ കൊച്ചുകൂട്ടുകാർ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾ ഇങ്ങനെ റേഡിയോ ഇസ്ലാമിനെ നെഞ്ചിലേറ്റിയ നിരവധി ആളുകൾ നിങ്ങളിലേക്കെല്ലാം ഒരുപാട് വിഭവങ്ങളുമായിട്ടാണ് എല്ലാ ദിവസവും റേഡിയോ ഇസ്ലാം വരുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രോഗ്രാമുകൾ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ നമുക്ക് ആത്മീയ ചൈതന്യം പകരുന്ന ഫ്രൈഡേ നസിഹ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ദിവ്യദീപ്തി അനുഷ്ഠാന പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് പകർന്ന് നൽകി ഫിഖ് പഠനം ഇസ്ലാമിൻ്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചരിത്ര പഠനങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് പകർന്ന് നൽകുന്ന ഇസ്ലാം ഡൈജസ്റ്റ് ആനുകാലിക വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അപഗ്രഥനവുമായി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പ് കൊച്ചുകൂട്ടുകാർക്ക് ദീനി സന്ദേശങ്ങൾ പകർന്ന് നൽകുന്ന ബാലകൗതുകം വിവിധ പള്ളികളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹുത്തുബകൾ വീണ്ടും കേൾക്കാനുള്ള അവസരമൊരുക്കി മിഹ്റാബ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന വേദ വെളിച്ചം ബിസിനസ് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് വിവിധ സന്ദേശങ്ങൾ പകർന്ന് നൽകി ബിസിനസ് ടോക്ക് ഇത്തരത്തിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ നാനാ തുറകളിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വിഭവ സമൃദ്ധമായ വിരുന്നൊരുക്കുകയാണ് റേ
റേഡിയോ ഇസ്ലാമിനെ എന്നും നെഞ്ചേറ്റിയ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാമും ചരിത്ര വിജയമാക്കിയതിൽ ഏറെ സന്തോഷിക്കുകയാണ് ഏറെ പുതുമയോടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലെത്തിയ റേഡിയോ ഇസ്ലാമിന് തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയും സാന്നിധ്യവും ഉണ്ടാകണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു റേഡിയോ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പുരോഗതിക്കായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് നാഥൻ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ സത്യമറിഞ്ഞിടേണം ഈലാഹിൻ സന്മാർഗം പുൽകിടേണം അറിവിൻ വിരുന്നേകി അതിവേഗമുന്നിൽ അഹദായ നാഥൻ്റെ കനിവാല ഞങ്ങൾ സൽക്കർമ്മ പാതയിൽ നീങ്ങിടുവാനായി സത്യമറിഞ്ഞിടേണം ഈലാഹിൻ സന്മാർഗം പുൽകിടേണം ധാർമ്മിക കാഹളം മുഴക്കി നാമന്ന് ധർമ്മപാഠങ്ങളാൽ ദശാബ്ദിയിൽ ശുക്രോതി ഞങ്ങൾ സ്തുതിയേകി നിന്നിൽ ശുക്രോതി ഞങ്ങൾ സ്തുതിയേകി നിന്നിൽ കരുത്തോടെ നീങ്ങാൻ തുണയേകുനാഥ അറിവിൻ വിരുന്നേകി അതിവേഗമുന്നിൽ അഹദായ നാഥൻ്റെ കനിവാല ഞങ്ങൾ സൽക്കർമ്മ പാതയിൽ നീങ്ങിടുവാനായി സത്യമറിഞ്ഞിടേണം ഈലാഹിൻ സന്മാർഗം പുൽകിടേണം അന്ധത നീക്കി വെളിച്ചം പരത്താൻ അവിവേക ചിന്ത അഖിലം മകറ്റാൻ ആഴിയിൽ നിന്നും മുത്തും പെറുക്കാൻ ആഴിയിൽ നിന്നും മുത്തും പെറുക്കാൻ അറിയണം നമ്മൾ അഹദിൻ ഹിതങ്ങൾ അറിവിൻ വിരുന്നേകി അതിവേഗമുന്നിൽ അഹദായ നാഥൻ്റെ കനിവാല ഞങ്ങൾ സൽക്കർമ്മ പാതയിൽ നീങ്ങിടുവാനായി സത്യമറിഞ്ഞിടേണം ഈലാഹിൻ സന്മാർഗം പുൽകിടേണം സേവന പാതയിൽ അലിഞ്ഞൊരി വേദി സൽകീർത്തി നേടി നാഥനിൽ തേടി ഓർക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ജന്നത്തിലേക്ക് അറിവിൻ വിരുന്നേകി അതിവേഗം മുന്നിൽ അഹദായ നാഥൻ്റെ കനിവാല ഞങ്ങൾ സൽക്കർമ്മ പാതയിൽ നീങ്ങിടുവാനായി സത്യമറിഞ്ഞിടേണം ഈലാഹിൻ സന്മാർഗം പുൽകിടേണം അറിവിൻ വിരുന്നേകി അതിവേഗമുന്നിൽ അഹദായ നാഥൻ്റെ കനിവാല ഞങ്ങൾ സൽക്കർമ്മ പാതയിൽ നീങ്ങിടുവാനായി സത്യമറിഞ്ഞിടേണം ഈലാഹിൻ സന്മാർഗം പുൽകിടേണം